രണ്ടും മൃഗമായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്ത ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ ചിന്ത അനുസരിച്ച് ആ ഡിസൈനിൽ നിന്നേ എന്നാൽ രണ്ടുപേരും മൃഗമായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഇതിലുണ്ട് വിവാഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് നമ്മളെ പറ്റുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനും അല്ല പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ പുരുഷനും മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ പക്ഷേ അതിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരായിരിക്കണം പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ മാത്രമേ വിവാഹം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇത്ര ബന്ധപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു മണ്ണ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു പുരുഷനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി പേരിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആദാമനോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ആദാമേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നിനെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടാ മതി ഏ ഭാര്യയായിട്ട് കൂട്ടാളിയായിട്ട് നീ എടുത്തോണ്ടാ മതി ദൈവം തമ്പുരാട്ടെ പ്ലാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നരനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാരി നാരി എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ോ അത് ഇടാൻ മറന്നു പോയ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നാറിയായിട്ട് മാറും അപ്പം നരനിൽ നിന്ന് എടുത്ത നരനിൽ നിന്ന് എടുത്ത നാരി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിമൻ എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ മാത്രമേ വിവാഹം നടക്കാം ഞാൻ ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപേ അത് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യട്ടെ same sex marriage deiva vajanamo deiva sabayko approve cheyan pattana karyam illa deiva vajanam approve cheyidittilla adagonde thanne deiva sabayke ad approve cheyanayitte saadhikkatte you know deiva vajanathil nan idu nammal ivada vaichathana marriage ennu parayunnathu god's idea designed and instituted by the creator and man adagonde nan saara parayarundu vivaha bandham അടുത്ത് സെയിം സെക്സ് മാരേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ വിവാഹ ബന്ധം ആരും അശുദ്ധമായി കാണരുത് സെക്സ് ഈസ് എ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫ്രം ദ ലോൺ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹമാണേത് മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്സ് ആ യുനോ സെക്ഷൽ ഇമോഷൻ സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ്സ് യുനോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാരിറ്റൽ യുനോ വെഡ് ലൈഫിൽ മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അശുദ്ധമോ ഇൻഫീരിയറോ അല്ല പലപ്പോഴും ഞാനത് ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും സഭകൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിൽ പലതും കാത്തലിക് ചർച്ച് അതുപോലെ ഈവൻ പെറ്റിക്കോസൽ ചർച്ചിൽ തന്നെ യുനോ ചർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇനി പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പല ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളും വിവാഹ ബന്ധത്തെ ഇൻഫീരിയർ ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം സഭാ ചരിത്രത്തിൽ കതോലിക്ക സഭയിൽ അത് വരാൻ കാരണം മൊണാസ്റ്റിസവും അസഫിസവും ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം സഭാ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ സഭാ പിതാക്കന്മാർ രണ്ടു തരത്തിൽ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തു അതിലൊന്ന് ദ ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി രണ്ട് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാനിങ്ങനെ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അർത്ഥം ക്ഷീണം ഉറക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ അറിയോ അറ്റന്റീവ് വളരെ അറ്റന്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ടായി സഭാപിതാക്കന്മാർ തരം തിരിച്ചു തരം തിരിച്ചപ്പോൾ ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോവർ എന്നത് ശരിയല്ല നോമിനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നോമൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് തിരുവചനത്തിൽ അവർ ഉപദേശങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ചു അതിൽ ഒന്ന് അഡ്വൈസസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ്സ് മാത്രം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നവർ സാധാരണ ലെവലിൽ ക്രിസ്ത്യ ലൈഫ് നയിക്കുന്നവരും എന്നാൽ അഡ്വൈസസും കൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വളർന്നവരുമായിരിക്കും എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇനോ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ഏത് മാനസാന്തരം സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക വേർപെട്ട് ജീവിക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് എല്ലാ വിശ്വാസിയും ചെയ്തേ വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസിയും ഇത് ചെയ്തേ വരത്തുള്ളൂ ചെയ്തേ വരത്തുള്ളൂ അതേസമയം അഡ്വൈസസ് എന്താ അഡ്വൈസസ് യേശുദ്ധ ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു 
നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നീ കൽപ്പന മുഴുവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു ആ പത്ത് കൽപ്പനയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നു അവന്റെ ഹൃദയം കണ്ടപ്പോ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിനക്കുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റ് ദരിദ്രരൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നീ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് അഡ്വൈസാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലത് നല്ലത് ഏറെ നല്ലത് എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പോലെ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റർമാരോടോ വേറെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നയിക്കുന്നവരോടോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ദിലേഖനം വേണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിധവമാരോടും വിവാഹം കഴിയാത്തവരോടും എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഓരോ സാ കാര്യം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിയാത്തവർ നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അതിന് കൃപ ലഭിച്ച നല്ല കാര്യമാണ് വിധവമാർ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഹയർ ആൻഡ് ലെവൽ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അഡ്വൈസും കൂടെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർ വിവാഹം കഴി വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ അസ്വസ്ഥിക്കലായി സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മാംസങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷിക്കാത്ത അതിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ട് മാറി അവരെ സെപ്പറേറ്റഡ് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് നയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ തിരുവോചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ പഠിച്ചാൽ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അശുദ്ധമല്ല അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് ഒന്നാമത് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ മോസ്റ്റ് ഹോളി ഗം ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അശുദ്ധ സാറിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു നല്ലത് ഗുഡ് ആകാശ് വെളിച്ചം സൃഷ്ടിച്ചു ഗുഡ് സസ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ജന്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ സൃഷ്ടിക്ക് മാത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് നല്ലതല്ല അതേതാണ് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നത് നന്നാണെന്ന് ആ റെക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ഈ വിവാഹ ബന്ധം തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ അംഗീകരിച്ചത് അപ്പോസ്റ്റോൽമാര് പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തോട് കൂടി നടന്ന കൂടെ നടന്ന വിശുദ്ധന്മാർ കൂടെ നടന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് ലൈനോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഏത് ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള തന്റെ ജനവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഹോളി റിലേഷൻഷിപ്സിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യാൻ ദൈവം എടുത്തിരിക്കുന്ന അനാലജി മുഴുവൻ മാര്യേജിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പിതാവായ ദൈവവും തന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ ദൈവം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവാണോ നീ എന്റെ ഭാര്യയാണോ നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടും ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭർത്താവായിട്ടും ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ അനാലജിയാണ് അതിവിശുദ്ധമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ പിതാവായ ദൈവം എടുത്തത് വേറൊണ്ട് എന്തിനാ പഴയ നിയമത്തിൽ പോകുന്നത് പുതിയ നിയമ സഭയിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച വളരെ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാകുന്നു ക്രിസ്തുവും തന്റെ സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ കർത്താവ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അനാലജി ഏതാ വിവാഹം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് അതിവിശുദ്ധരായ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചത് വിശുദ്ധരായ ദൈവമക്കൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അടുത്ത എന്താ അതിവിശുദ്ധമായ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് അനാളജിയായി സിമ്പിളായി ദൈവം എടുത്തത് ഒക്കെ ഈ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവം വേർതിരിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത് സോറി ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ അശുദ്ധമാക്കരുത് അപ്പം വിവാഹബന്ധം 
ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കടന്നു പോകുന്നു അതിൽ ഇത് വിവാഹബന്ധം 